Hola a todos los viñadictos, ¿qué tal estáis? A ver, recorriendo este viñedo, no hay mucho, pero he empezado a ver esto. ¿Vale? ¿Lo veis? Esa, ese, ese enrojecimiento eh, de algunas hojas en la zona entre los nervios. Empieza con pequeñas manchas, ¿vale? Muy leves. Algunas hojas tienen más. Normalmente empieza en la zona basal y, y, se, y se van empezando a ver hacia arriba. Entonces, ¿esto qué es? Esto es eh, araña amarilla. Normalmente eh, Tetranicus carpini o, te, o Tetranicus ulmi. Entonces, están por el embés. En el haz vemos la mancha roja, pero en el embés, si nosotros tuviéramos una lupa, yo llevo una en el coche, pero con la cámara es difícil adaptarla, veríais ahí pequeñitas, como están eh, unas pequeñas arañas amarillas comiéndose la, las hojas. Entonces, cuando las temperaturas suben, las condiciones son de sequedad, mucho polvo ambiental y demás, pues la araña puede hacer verdaderos estragos, ¿no? ya que estas manchas pequeñas se pueden desarrollar por toda la viña y acabar perdiendo toda la masa foliar. Y esto lo que puede generar es luego la imposibilidad de madurar esos granos de uva. Entonces, no confundir con estas otras manchas que son de yesca, ¿vale? que, son, que tienden a ponerse secas, son como más... Eh, más simétricas ¿Vale? en este caso empieza la hoja y toda la vez se va poniendo así esto es yesca y lo que os he enseñado antes es araña amarilla que hay gente que me dice roja por el daño que se ve rojo se ve rojo en las variedades tintas esto es un cabernet pero en variedades blancas el daño que os he enseñado rojo se, se vería amarillo se verían esas pequeñas manchas amarillas entonces, si vas recorriendo la parcela y solo encuentras pequeños focos y muy localizados y la presencia de la araña no está en, toda la, en todas las hojas, no se justifica la aplicación fitosanitaria, ¿vale? Ya que normalmente tiene muchísimos depredadores naturales que se van a encargar de controlarla. ¿Veis? Ahí aparece otra hoja. ¿Vale? Pero si empezáis a ver una presencia continuada en todo el viñedo y de una manera sistemática pues es muy importante hacer un tratamiento para bajar población. Normalmente son plagas secundarias que cuando haces agricultura ecológica, utilizas sistemas de confusión sexual y tienes un buen trabajo de los suelos, de tener una cubierta vegetal, que hay muchísima variabilidad de, de insectos, eh, no suele generar problemas. Pero en zonas donde se labra mucho, pasan caminos, o tenemos hierbas pero dispersas que pueden tener ácaros que pasan a la planta, Ahí podemos tener problemas, sobre todo años muy secos, os digo, porque este año está siendo muy seco. Entonces la araña hay que detectarla pronto para hacer aplicaciones eh, de bajada de población. Hay acaricidas bastante buenos en el mercado que podemos utilizar, que tienen acción larvicida y, y tienen acción de adultos, eh, y otros que son solo para una forma del estadio larvario. Entonces es importante saber que cuando hacemos una aplicación de, de una acaricida, saber qué tipo de acaricida es, porque si es para adultos, eh, la semana que viene vamos a tener los huevos, habrán eclosión y vamos a volver a tener adultos. Entonces hay que hacer una aplicación repetida a los siete días. ¿no? Eh, para mí, cuando tienes problemas recurrentes en una parcela, lo que tienes que hacer es tratamientos en brotación, ya que eh, el, los ácaros el invierno lo pasan en los troncos o en las zonas de los pulgares y cuando la viña brota van a pasar a los pámpanos. Entonces, si nosotros tenemos mucho reservorio de mucho reservorio de, de, de ácaros o he tenido un ataque el año anterior muy alto, es importante bajar las poblaciones de manera temprana. Pero si es un ataque leve, como aquí, que vemos por aquí por allá, un poquito, un poquito, yo lo que hago es controlar, ver que, no, que cada semana no vaya más un poco en función de las temperaturas que tenemos y demás, y decidir un tratamiento solo cuando se justifica realmente ese, ese tratamiento, ¿no? ya que son tratamientos caros, son caros y, y el impacto, eh, la eficacia suele ser baja si no repetimos un par de veces, ¿veis? Ahí vuelve a aparecer otra. Pero en el resto de las hojas no vemos la presencia de no vemos la presencia de la caro, solo vemos en, las, en las, algunas hojas basales. Entonces, bueno, habrá que vigilarlo y estar atentos y si vemos que esto prolifera, pues hacer una aplicación. Saludo a todos.